ഹലോ പെർഫെക്റ്റ് ഗായഡിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ എന്നല്ല ഒരു അഡാറ് കഥ പകുതിയാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സസ്പെൻസിൽ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വെച്ച് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളിലെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു നല്ല മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷം ആരും മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നല്ല രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ബേല സാഹിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കളികളും കുസൃതികളും അവരുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി കഥയിലേക്ക് ഒരു മെയിൻ വില്ലൻ വരാൻ പോവുകയാണ് ആരാണ് ആ വില്ലൻ എന്നല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ ടൈം കളയാതെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോ നോക്കാം ഗണിത് കെ മാട്സാബ് സുരേന്ദർ ജി ക പീരീഡ് കെ എൽ ഗണ്ടി കെ ബാദാത്താത ഗണിത് കെ മാട്സാബ് മാട്സാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകനാണ് മാഷിനെയാണ് നമ്മൾ മാട്സാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണിത് കെ മാട്സാബ് ഗണിത് പറഞ്ഞ മാത്സ് ഗണിതശാസ്ത്രം അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ സാറ് സുരേന്ദർ ജി മാത്സ് സാറിൻ്റെ പേര് സുരേന്ദർ എന്നാണ് സുരേന്ദർ ജി ക പീരീഡ് കെ എൽ ഗണ്ടി കെ ബാദാത്താത കെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കളിക്കുക ഗണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരീഡ് നമ്മൾ പി ടി പീരീഡിനെയാണ് കെ എൽ ഗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പീരി പി ടി പീരീഡിൻ്റെ പി ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡാണ് ഏത് മാത്സ് പീരീഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സ് പീരീഡിൻ്റെ സാറ് സുരേന്ദർ ജിയാണ് സുരേന്ദർ സാറ് വരുന്നത് പി ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡ് ഉള്ളത് പി ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബച്ചെ ഉൻസെ കാമ്പത്തേതെ കുട്ടികൾക്ക് ഉൻസെ അയാളെ കാമ്പത്തെ പേടിയായിരുന്നു അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മാഷിനെ ഔ കെൽ ഗണ്ടി ബന്ദ് ഹോനെ സെ ദോ മിനിറ്റ് പഹലേ ഹി അപ്പനെ അപ്പനെ ജഗഹോം പെർ ആക്കർ ബൈഡ് ജാത്തേതെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സുരേന്ദർ മാഷിനോടുള്ള പേര് കാരണം കെ എൽ ഗണ്ടി ബന്ദ് ഹോനെ നമ്മൾ പി ടി പീരീഡ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുക തീരുക എന്നൊക്കെയാണ് ഹോനേസെ ദോ മിനിറ്റ് ദോ രണ്ടാണ് ദോ മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പഹലെ മുമ്പേ അപ്പനെ അപ്പനി അവനവൻ്റെ തങ്ങളുടെ ജഗഹോം പെർ ജഹഹ് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് നമ്മൾ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന സീറ്റ് ആക്കർ ബൈഡ് ജാത്തെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുരേന്ദ്ര മാഷിനോടുള്ള പേടി കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു ബച്ചെ ഉൻസെ കാമ്പത്തേതെ അതവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു സുരേന്ദ്ര മാഷിനെ അപ്പോൾ ഈ പേടി കാരണം പി ടി പീരീഡിന് ബെല്ലടിക്കുന്നു പി ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാനിക്കാനുള്ള ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പേ തന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രഷായിട്ട് വന്ന് അവനവൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സുരേന്ദർ ജി മാത്സാബ് ഇ സി പീരീഡ് മേം കാമ്പി ചാഞ്ചത്തേത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് നമുക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും നോട്ട് ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സുരേന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി നോട്ട് ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യലായിരുന്നു ഇ സി പീരീഡ് ഈ പീരീഡിൽ കാമ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി കാമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചാഞ്ചത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ മാത്സ് പീരീഡിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് ജെറാസി ഗൽതി പെർ ബച്ചും കോ ഇതർ ഉദർ ഫേങ്ക് ദേത്തി ദയ ആ വെറുതെ അല്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സുരേന്ദ്ര മാഷിന് പേടി എന്താ പറയുന്നത് ജെറാസി ഗൽത്തി ഗൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ഫോൾട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഗൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജെറാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ജെറാസി ഗൽത്തി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ ബച്ചും കോ കുട്ടികളെ സുരേന്ദ്ര മാഷ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതർ ഉദർ ഫേങ്ക് തേത്തിയത് ഈ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിടും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉന്തു ഞാൻ ചാപ്പിട് മാറുന്നേ ലഘത്തേത് പിന്നെ എന്താ അടിക്കും ചെയ്യും ചാപ്പിട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ണിഷി അടിക്കുന്നതിനാണ് ചാപ്പിട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്പിട് മാറുന്നേ ലഘത്തേത് നന്നായിട്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉൻക്ക ഹാത് ചെല്ല ശുരു ഹോത്താത്തോ രുക്കിന ഭൂൽ ജാത്താത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിനെ കേട്ടോ ഹാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെല്ല ശുരു ഹോത്താത്തോ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പോവാൻ തുടങ്ങിയാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൈ മൂവാവാൻ തുടങ്ങിയാൽ റുക്കിന ഭൂൽ ജാത്താത റുക്കിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭൂൽ ജാത്താത ഭൂൽ ജാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറക്കുക മറന്നു പോകുന്നതിനാണ് മറവിനെയാണ് ഭൂൽ എന
പാക്കർ വേ ഉസ് കെ ബാൽ പക്കഡ് കർ ബാലും കണ്ടും മുടിയാണ് പക്കഡ് കർ ഫെങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് തെറ്റ് കണ്ടിട്ടാണോ സുരേന്ദ്ര മാഷ് ബേലയുടെ മുടിക്ക് പിടിച്ചത് വഹ് ഗൽത്തിതി ഹി നഹി അതൊരു തെറ്റ് പോലും അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് ചെറിയൊരു തെറ്റിനാണ് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും എന്തോ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യത്തിനാണ് സുരേന്ദ്ര മാഷ് ബേലയുടെ മുടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം ഉനോംനെ ബേല ബേലാക്കോ ചോട് ദിയ അപ്പോൾ അത് തെറ്റ് പോലും അല്ലാതെ ചെറിയ എന്തൊരു കാര്യത്തിനായിരുന്നു എന്തായാലും സുരേന്ദ്ര മാഷം മുടിക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഉനോംനെ അദ്ദേഹം ബേലാക്കോ ചോട് ദിയ വിട്ടു ചോട് ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്തു വിട്ടു ബേലാക്കെ ബൈബീദ് ഷെയറേക്കോ ദേക്ക് സാഹിൽ ഭൂരി തര ടെറുകയാത എന്താണ് ബേലയുടെ ബൈബീദ് ആകെ അമ്പരന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ടുള്ള പരിഭ്രാന്തി പെട്ടിട്ടുള്ള ചേഹര എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് മുഖത്തിനാണ് ചേഹര എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം കണ്ടിട്ട് കോ ദേക്ക് കർ കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ സാഹിലിന് എന്തായി ഭുരി തര വളരെ മോശമായിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ടെറുകയാത പേടിയായി അവർ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചു അവളുടെ പേടിച്ചിട്ടുള്ള മുഖം കണ്ടിട്ട് സാഹിലിനും ആകെ എന്തോ പോലെയായി അവനും ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉസ്നെ ദേക്കാക്കി ബേലാക്കി പാവ് അബിബി കാമ്പ് രഹേദേ സാഹിൽ നോക്കുമ്പോൾ സാഹിൽ കണ്ടു ഉസ്നെ ദേക്കാക്കി കണ്ടു എന്താണ് ബേലാക്കി പാവ് പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാണ് അബിബി ഇപ്പോഴും കാമ്പ് രഹേദേ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കാലുകൾ ഇപ്പോഴും നല്ല പോലെ വിറക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ പേടി ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ജയസേ വ കടകടി അബേ ഗിർജായകി അപ്പോൾ അവന് തോന്നി എന്ത് ഗടകടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ അബേ ഗിർജാഗി ഇപ്പോൾ വീണ് പോകുന്ന ബേല ബേല അപ്പോൾ നിന്ന് നിൽപ്പിൽ വീണ് പോകുമെന്ന് സാഹിലിന് തോന്നി സുരേന്ദ്രജി മാധ്സാബിനെ കാപ്പിക്കോ ഉസ്കെ ബൈറ്റിനേക്ക് ജഗപ്പ് ഫെങ്ത്തെ ഹുയെ കഹ ബൈറ്റ് അപ്പനെ ജഗപ്പ് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രജി സുരേന്ദ്ര മാഷ് കാപ്പിക്കോ അവളുടെ നോട്ട് ബുക്ക്സ് പുസ്തകത്തിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ് മുടിക്ക് പിടിച്ച് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അവസാനം അവളെ വിട്ടിട്ട് നോട്ട് പുസ്തകം അവളുടെ സീറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉസ്കെ ബേട്ടിനേക്ക് അവൾ ഇരിക്കുന്ന ജഗപ്പ് സീറ്റിൽ ഫെങ്ക്തെ ഹൂയ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഹ പറഞ്ഞു ബേട്ട് അപ്പിന് ജഗപ്പർ പോയി സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുക നിൻ്റെ സീറ്റിൽ ബേട്ട് ഇരിക്ക് അപ്പിന് ജഗഹപ്പർ നിൻ്റെ സീറ്റിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് റോളിലല്ലേ ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്ര മാഷ് വന്നത് സുരേന്ദ്ര മാഷ് ഇതാ വന്നു ബേലയുടെ മുടിക്ക് പിടിക്കുന്നു ബേലയാകെ പേടിച്ചു പോയി ബേലയുടെ പേടിച്ച മുഖം കണ്ടിട്ട് സാഹിലാകെ അമ്പരുന്നു സാഹിലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബേലയുടെ കാൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷിവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളാകെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം സാറ് നോട്ട് പുസ്തകം അവളുടെ സീറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോയി സീറ്റിലിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു ബേലാക്ക മൻ ബഹുത്ത് ഖരാബ് ഹോ ഗയ ബേലയുടെ മനസ്സാകെ അവൾക്ക് മനം അടുത്തു മനസ്സാകെ സങ്കടപ്പെട്ടു ആകെ ഒരുമാതിരിയായി ബേലയ്ക്ക് സങ്കടം കൊണ്ടും ദേഷ്യം കൊണ്ടും ലജ്ജ കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആകെ നാണക്കേടാവുകയും ചെയ്തു എന്തോ പോലെ ആയി ബേലയ്ക്ക് മാത്സാബ് ചായ മുജി പീട്ടിലെത്തെ മക സാഹിൽ കെ സാമ്നെ നെഹി മാത്സാബ് മാസ്റ്റർക്ക് മാഷിന് ചായ മുജി പീട്ടിലെത്തെ എന്നെ അടിക്കാമായിരുന്നു എന്നെ മുടിക്കി പിടിക്കി അടിക്ക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാൻ മുജെ എന്നെ അടിക്കാമായിരുന്നു മഗർ പക്ഷേ എന്തല്ല സാഹിൽ കെ സാമ്നെ നെഹി സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിലല്ല മാഷ എന്നെ അടിക്കുകയോ പിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ബേലയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് വഹ് സാഹിൽ കെ സാമിനെ കുതുക്കോ ഷമിത മഹസൂസ് കഴിഹീതി അവൾ സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുതുക്കോ ഷമിത മഹസൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആകെ നാണക്കേടായി അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ ആകെ ചമ്മിപ്പോയി അതിനാണ് ഷമിത മഹസൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഹീതി അവൾക്ക് ആകെ നാണക്കേട് തോന്നി ക്യോങ്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് വഹ് ജാൻതീതി അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ജാൻതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ജാൻതി എന്ന് പറയുന്നത് വഹ് ജാൻതീതി അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കി എന്ത് വഹ് സാഹിൽ കെ നസർ മേ ബഹുത്ത അച്ചീഹ് അവൾ സാഹിലിൻ്റെ കണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടി കാഴ്ചപ്പാട് സാഹിൽ കെ നസർ മേ സാഹിലിൻ്റെ ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ ബഹുത്ത അച്ചീഹ് ബഹുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അച്ചി നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ സാഹിലിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സാഹിലിൻ്റെ കാഴ
സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൾ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് സാഹിലിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അവൾ അവനെ അവളെക്കുറിച്ച് അവനെന്തെങ്കിലും തോന്നും എന്നുള്ളൊരു മടി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം അവൾക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുള്ളതായി ദീപാവലിക്ക് ചുട്ടിയും കെ ബാദ് ജബ് സ്കൂൾ കുല തോ ബേല കെ സിർ പെർ സഫീദ് പട്ടി ബന്ദീതി ദീപാവലിക്ക് ചുട്ടിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഓണം വെക്കേഷൻ വരും ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ വരും പിന്നെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ദീപാവലി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് അപ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് അവർക്ക് വെക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് ചുട്ടിയും കെ ബാദ് ചുട്ടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവധിക്കാണ് ചുട്ടിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ദീപാവലി അവധിക്ക് ശേഷം ജബ് സ്കൂൾ കുലാത്തോ സ്കൂള് തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ അവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനെയാണ് സ്കൂൾ കുലാത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ ബേല കെ സിർ പെർ സിർ എന്ന് പറഞ്ഞ തല ബേലയുടെ തലയിൽ സഫീദ് പട്ടി ബാന്തിതി സഫീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഫീദ് രംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു കെട്ട് ബാൻഡേജ് ബന്ദ് ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡേജ് ആണ് തലയിൽ വെളുത്ത കളറിലുള്ള ഒരു ബാൻഡേജ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോയി യൂസേ ഹോയ് ഹേയ് ഹോയ് സഫീദ് പട്ടി കൽ രഹാത്ത അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വെള്ളക്കെട്ട് വെള്ളക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി കോയ് കരയ്ക്കോ ഹോയ് ഹേയ് ഹോയ് സഫേദ് അതൊരു കളിയാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് കളിയാക്കുന്ന രൂപേണയാണ് പറയുന്നത് സഫേദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെളുത്ത വെളുത്ത കെട്ട് വെള്ളക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഹ രഹാദ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തോ കോയി അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ സുൽത്താന ടാക്കൂത്തോ കോയി കുച്ച് ഓ കഹ കർ ചിട രഹാദ അപ്പോൾ വേറെ ചില ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത് സുൽത്താന ടാക്കു സുൽത്താന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാണി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിക്കാണ് സുൽത്താന എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളക്കാരൻ അപ്പോൾ കൊള്ളക്കാരുടെ റാണി അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളക്കാരി റാണി രാജ്ഞിയുടെ കൊ രാജ്ഞി കൊള്ളക്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളക്കാരി രാജ്ഞി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോയി കുച്ച് ഓ കഹക്കർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിട രഹാദ അവളെ ഇങ്ങനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യെ ക്യാ ഹോ ഗയ ബേല സാഹിലിനെ പരേശൻ ഹോത്തെ ഹുയ പൂച്ച പക്ഷെ എല്ലാവരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ആകെ പരിഭ്രമ അവ ചെയ്തത് പേടി അവ ചെയ്തത് അയാൾ ഇങ്ങനെ അമ്പരം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അയാൾ സാഹിൽ അവളോട് സാഹിൽ മാത്രമാണ് എന്താ യെ ക്യാ ഹോ ഗയ ബേല ബേല നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് സാഹിൽ മാത്രമാണ് അവളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആത്മബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിലിന് ബേലയടുത്തുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ് അത് എല്ലാവരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാഹിൽ മാത്രമാണ് എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് വേല എന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ചത്സെ ഗിർഗയെ ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ മേൽക്കൂര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേൽത്തട്ടില്ലേ മേൽക്കൂരയ്ക്കാണ് ചത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെ ഗിർഗയി വീണ് പോയി മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വീണതാന്ന് പറഞ്ഞു ബലാനെ ഹാസ്തെ ഹുയെ ഹാസ്തെ അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാസ്തെ ഹുയെ കഹ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ കഹ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബഹുത്ത് തിൻ ഹോഗയെ ഒരുപാട് ദിവസമായി പോയി ആജ് കേൽഗണ്ടിമേം ഗാന്ധി ചൗക്കുമേ ലങ്കടി ടാക്കേലെങ്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസമായി അവർ സ്കൂൾ വെ ദീപാവലി വെക്കേഷനിലായിരുന്നു ദീപാവലി വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാളായില്ലേ ആജ് ഇന്ന് നമുക്ക് കേൽഗണ്ടി നമ്മൾ മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ട വാക്കാണ് പി ടി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്ന പീരീഡിനെയാണ് കേൽഗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി പീരീഡിൽ ഗാന്ധി ചൗക്കുമേം ഗാന്ധി ചൗക്കുമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കളിക്കുന്ന ഒരു പാർക്കോ മൈതാനോ എന്താ എന്തെങ്കിലും ആവാം ലങ്കടി ടാൻ കേലെങ്കിൽ ണ്ടി കളിക്കാന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസമായില്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ പി ടി പീരീഡ് ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ പോയിട്ട് ഞൊണ്ടി കളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞൊണ്ടിക്കളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞൊണ്ടിക്കളി അതെന്ത് കളിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കളിയുണ്ട് നമ്മൾ സാറ്റ് കളി തൊട്ട് കളി കള്ളിന് പോലീസ് കളിക്കുന്ന പോലൊരു കളിയാവാം ഞ
ജിദ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വില പറയുകയല്ല ചെയ്തത് വാശ് പിടിക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് നാൾ കളിക്കാതെ ദീപാവലി അവധിയൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് കൂടെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം കളിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ആൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ കളിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം സാഹിൽ അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഇനി പരിക്ക് പറ്റിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമ്പം വേല വാശ് പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ജിദ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശ് പിടിക്കുക കൊള്ളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇനി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേല വാശ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് സാഹിലിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ വെ ഹമേഷാക്കി തരെ സാരെ പച്ചും കെ സാത് ഗാന്ധി ചൗക്ക് കി ബാലും മെ പൂരിക്കൽ ഗണ്ടി ലങ്കടി ടക്കല്ലേ അങ്ങനെ ബേല ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ഹമേഷാക്കി തര സാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമേഷാക്കി തര ഹമേഷാക്കി തര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആസ് യൂഷ്വൽ പതിവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹമേഷാക്കി തര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പതിവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പോലെ സാരി പച്ചും കെ സാത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൂടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് മുഴുവൻ അവരുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും കൊണ്ട് ഗാന്ധി ചൗക്ക് കി ബാലുമെ പൂരി കേൽഗണ്ടി ലങ്കടി ടക്കയിലെ ഗാന്ധി ചൗക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി സ്ക്വയർ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലുള്ളൊരു കളിസ്ഥലമാണ് കെ ബാലുമെ ബാലു നമ്മൾ മണലിനെയാണ് ബാലു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മണൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗാന്ധി ചൗക്ക് അവിടുത്തെ മണലിൽ പൂരി കേൽഗണ്ടി പി ടി പിരീഡ് മുഴുവനും അവർക്ക് മതി വരുവോളം പിരീഡ് കഴിയുവോളം ലങ്കടി ടാക്കയിലെ അവർ വേല പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഞൊണ്ടി കളിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവർ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ പോയി പി ടി പിരീഡ് മുഴുവൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഞൊണ്ടി കളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ബച്ചം കോ അപ്പനെ ചാരോമോ കേൾത്തി ദേക്ക് ഗാന്ധിജി കി മൂത്തി ഐസി ദിക്കായി പഴുത്തി ജൈസെ ഓ സമയസെ കുച്ച് അധികം മുസ്കരാ രഹി ഹോ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ ബച്ചം കോ ഈ കുട്ടികൾ അപ്പനെ ചാരോ ചാരോ മോർ എന്ന് പറയുമ്പം നാല് പാടും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും ഗാ ചുറ്റുമാണ് ഈ ബച്ചും ഈ കുട്ടികളെ തൻ്റെ ചുറ്റും കേൾത്തി ദേക്ക് കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കേൾത്തി കളിക്കാൻ ദേക്കർ കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് മൂർത്തി ഗാന്ധിജിയുടെ മൂർത്തി പറഞ്ഞ പ്രതിമ ഐസ് ദിക്കായി അത് കാണപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ജൈസ് എങ്ങനെയാ ഓ സമയ സേ കുച്ച് അധിക് മുസ്കുര രഹി ഹോ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും പതിവായി കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഓ സമയ സേ നമ്മൾ സാധാരണ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുച്ച് അധിക് കുറച്ച് അധികം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് മുസ്കുര രഹി ഹോ സന്തോഷത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഈ കുട്ടികൾ തൻ്റെ ചുറ്റും കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ മണലിൽ ഈ പ്രതിമയുടെ ചുറ്റും കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ എല്ലാ സമയത്തേക്കാളും കുറച്ചധികം സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് രവി വർക്ക ദിന്ദ സാഹിൽ അപ്പിനെ ഗർമേം നിം കെ പെട്ടിക്ക് ഡാലി പക്കെട്ടിക്കർ ചും രഹാദ രവി വർക്ക ദിന്ദ അതൊരു ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സാഹിൽ അപ്പിനെ ഗർമേം സാഹിൽ അപ്പിനെ സ്വന്തം തൻ്റെ ഗർ വീട് വീട്ടിൽ സാഹിൽ അപ്പിനെ കർമ്മിയും സാഹിൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നീം കെ പേടിക്ക് ടാലി പക്കെടുക്കർ ചൂം രഹാദ നീം കെ നീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യവേപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ നീം തന്നെയാണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പേടിക്ക് ടാലി മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പകെടുക്കർ അത് പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചൂം രഹാദ ആടി കളിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ദ്രകോപങ്ങൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്കാല വിനോദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കാല വിനോദമാണ് ഈ മരക്കൊമ്പിൽ പിടിച്ചാടുക മരത്തിൽ പിടിച്ചാടുക അല്ലെങ്കിൽ മരം കയറുക മരത്തിൽ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിലാടുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കാല വിനോദങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാഹിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ലീവാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തകൾ ഒപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആര്യവേപ്പിൻ്റെ കൊമ്പിൽ ടാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ കൊമ്പാണ് പേടിക്ക് ടാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരക്കൊമ്പാണ് പകിട്ടുക്കർ അത് പിടിച്ചിട്ട് ചൂമ്പ്രഹാദ് അതിലിങ്ങനെ ആടുകയായിരുന്നു വഹ ഏക്ക് സ്റ്റൂൾ പെർ ചടുക്കർ ചുൽത്താദ എങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നേന്ന് ഏക്ക് സ്റ്റൂൾ പെർ ഒരു സ്റ്റൂൾ വെച്ചിട്ട് മരക്കൊമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ചടുക്കർ നിന്നിട്ടാണ് ചുൽത്താതെ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അചാനക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡിൽ അവിചാരിതമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു സമയത്ത് ടൂട്ടി സ്റ്റൂൾ കി ഏക്ക് കീ
ഏക്ക് ഇഞ്ച് ഗഡ്ഡ ഹോഗയാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏക്ക് ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഗഡ്ഡ ഹോഗയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിയായി ആഴത്തിലുള്ള മുറിവായി ഉസി സർക്കാരി ആസ്പത്രിയിൽ മേൽ പട്ടി ബദേ ബന്ധ വനക്കലിയെ ലേജായഗയാ ഉസെ അവൻ സർക്കാരി ആസ്പത്രിയിൽ മേൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ആസ്പത്രിയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സർക്കാരി ആസ്പത്രിയിൽ മേൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണ്ടി ബന്ധ വനക്കലിയെ ബാൻഡേജ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുറിവ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേജായഗയ അവൻ പോയി ഉസ്നെ ദേക്കാക്കി അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്താണ് കണ്ടത് ഉസ്നെ ദേക്ക കണ്ടു കി എന്താണ് കണ്ടത് ദോ ലോകം കോ ചൊടുക്ക് രണ്ടാളെ വിട്ടിട്ട് അതായത് രണ്ടാളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുറി കെട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുകളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടാളുകളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ മുമ്പിൽ ബേല ഘടിഹെ ബേല നിൽക്കുന്നുണ്ട് കടിവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ടാളുടെ സാഹിലി ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുടെ മുമ്പിൽ ബേല നിൽക്കുന്നുണ്ട് സിർമേ പടി ബന്ധുവാനെ ആയിഹേ അവൾ തലയിൽ ഇത് മാറ്റിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവളുടെ തലയിൽ ആദ്യം ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാൻഡേജ് മാറ്റിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് സ്കൂൾ ആത്തെ ജാത്തെ ഹുയെ ഒരു കക്ഷമ്മയും കൈ ദിനോം തക്ക് ദോ ഏസെ ബച്ചെ ദിക്കായി ദേത്തെ എന്താ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ആത്തെ ജാത്തെ ആത്തെ ജാത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ വന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു കക്ഷാമ്മയും എവിടെ പിന്നെ ക്ലാസ്സിലും സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ക്ലാസ് റൂമിലും കൈ ദിനം ഒരുപാട് ദിവസം ഇതൊക്കെ വരെ എന്നാണ് ഒരുപാട് ദിവസം വരെ അതായത് കുറച്ചധികം ദിവസം വരെ ദോ ഐസെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ബച്ച് ദിക്കായി തേത്തെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കുറേ ദിവസത്തിന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ക്ലാസ് റൂമിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികൾ നടന്നിരുന്നു എങ്ങനെ ജിന്മേം സെ ഏക്ക് കെ സിറുപ്പർ ഒരാളുടെ തലയിൽ പടി ബന്തി ഹോത്തി ഒരാളുടെ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഔർ പിന്നെ ഏക്ക് കി ഒരാളുടെ പിന്തലീമി ഒരാളുടെ കാൽമുട്ടിനുമാണ് ഒരാളുടെ തലയിൽ ഒരാളുടെ തലയിൽ കെട്ടുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കാൽമുട്ടിനും കെട്ടുണ്ട് സഫീദ് പണ്ഡിവാല ഈ ദോനും കഹി പബി സാധുഹി ദിക്കായി തേത്തെ എന്താണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് കണ്ടുവരുന്നത് സഫേദ് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട വാക്കാണ് മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ട വാക്കാണ് വൈറ്റ് കളറിനാണ് സഫേദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെളുത്ത കെട്ടിലുള്ള സഫേദ് പടി വാലയെ അങ്ങനെ വെളുത്ത കെട്ടിലുള്ള ദോനം രണ്ടുപേരും കഹി പെർബി എവിടെയാണെങ്കിലും സാത്തഹി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഒപ്പമാണ് കൂടെ കൂടെയാണ് ദിക്കായിദ്യത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് പാഞ്ചുവേം കക്ഷാക്കാർ റിസൾട്ട് ആകയ ദോനോം ചടിമേം ആകയേ സ്കൂൾ പാഞ്ചുവേം തക്ക ഹീദ എന്താണ് പറയുന്നത് പാഞ്ചുവേം കക്ഷാക്കാർ റിസൾട്ട് ആകയ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അതായത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അവർ കക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ പാഞ്ചുവേം കക്ഷാക്ക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന് റിസൾട്ട് ആകയ റിസൾട്ട് വന്നു ദോനോം ചടിയമ്മയും ആകയെ രണ്ടുപേരും ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരും പാസ്സായി പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കൂൾ ആ സ്കൂളിൽ പാഞ്ചുവേം തക്ക ഹിത ആകെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പം എൽ പി വരെയാണെങ്കിൽ നാല് വരെ യു പി ആണെങ്കിൽ സെവൻത്ത് വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്കൂളിലെ പഠിത്തം രണ്ടുപേരുടെയും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സാഹിൽ അബ്ത്തും കഹ പട പടവുകയും ബേലാനെ പൂച്ച ബേല സാഹിലിനോട് ചോദിക്കുന്നു സാഹിൽ അബ് നീ ഇപ്പോൾ തും നീ കഹം പടവുക എവിടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ബേല സാഹിലിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓ തും കഹം പടവുക ബേല അപ്പോൾ ബേല സാഹിൽ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ബേലയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ബേല നീ എവിടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സാഹിലിനെയും പൂച്ച സാഹിൽ ചോദിക്കുന്നു മരി പപ്പ കഹരഹേതെ പപ്പ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കി എന്താണ് പറയുന്നത് തുജേ നിന്നെ രാജകീയ കന്യപാഠശാലമ്മയും പടായെങ്കിൽ ഓ തും രാജകീയ കന്യപാഠശാലയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രാജകീയ കന്യപാഠശാല രാജകീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഓതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിൻ്റെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന പാഠശാല സ്കൂൾ ഗേൾസ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ
मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे वहाँ मेक हॉस्टल ये गर्ल्स है तू वहाँ अकेला रहूँगा एपय मुझे अड़ वर्ष अगले साल अगले पर साल वर्ष अजमेर भेज देंगे अजमेर पर अजमेर वीडाने वहाम अवे हॉस्टल है अवड़े और हॉस्टल घर से दूर वहाम अकेला रहूंगा घर से वीटिल दूर दूर वहाम अवे अकेला रहूंगा अकेला एलोन रहूंगा स्टे अब अवे हॉस्टल आ हॉस्टल वीटी दूर अब वीटिल अवे दूर पेटे निका साहिल बेलो पर क्यों साहिल पक्षे ए क्यों बट वाई नो नाम ए साहिल क्यों साहिल पता नहीं क्यों ए अच्छे तीरमान अच्छा पर साहिल ने अल अ बेल अच्छे पर गवर्मेंट गेल स्कूल पर साहिल अच्छे पर अजमेर विपिपा तो याने के अब तुम फुलेरा मेम ही ने ही रहोगे अब नी नी इवेड़े फुलेरे नी उवाने तुम्हारा ऋपर्ट का दिखाना या नि ऋपर्ट का ना ना अंजाम क्लास रिसल्ट वन अवर्ट का अब कई किटी अब या निर्ट का नोक साहिल बेलो पर साहिल बेला का ऋपर्ट का देख रहा और बेला साहिल का साहिल अगर बेलो ऋपर्ट का चोदी बेल को साहिल बेल ऋपर्ट का चेक बेल साहिल आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज को चूक देख रहे थे एंपर आज आखिरी बारी आखिरी पर लास्ट बारी तवण अलग प्रावश्यम आखिरी बारी परसानु लास्ट तवण तवण आज इन वे एक दूसरे ओरा मतरा कोई चीज ऐसी साधन अलग मतरा वस्तु को चूक देख रहे थे चूक नामिंग तुट्त नोक स्पर्शि नोक चूक अलपानु मतरा साधन इन तुट्त नोक स्पर्शि नोक कम अंजाम क्लास कई वेरे वेरे स्कूल चेरा वे तीन निकल आलका रूप पेड़ वीटक अलग अच्छे वेरे वेरे स्कूल चेरकान तीरानी अब परस्पर वस्तु स्पर्शि नोक तुम्हारी आंख में आसु क्यों आ रहे हे बेल तुम्हारी आंख में नि कल आसु आसु कणुनीर तुणी आमसुन पर टीर ड्रोप्स क्यों आ रहे हे बेल ए बेल बेल नी ए कर साहिल बेलो चोद अब रूप प्रोग्रेस का नोकोक समय बेल कीर वो मुशे क्या पता एन अल चो कर पशे अव चोद बेल ने टप्टबाई आकम से हास्ते हुए कहा टप्टबाई में कर कणुनीर ऊट अगर कर कौ हास्ते चिरीको परिया पर चिंतन कर सें टाइम चिरीको मनस अब प्रोग्रेस का नोकोक साहिल बेल कर वे बेल कर साहिल की आक बीरबहूडी की तर लाल होने लगी थी साहिल कणुले बीरबहूडी की तर इंद्रगोपेपल लाल होने लगी थी चौवक ना चुप कलरावी साहिल कणुदा संगड़को बेल कर संगड़ा कर और उन्मे बारिश की बूंद पानी बर्गयाद और उन्मे आ कणुले बारिश की बूंदे महतुले स पानी बर्गयाद वे महतुला महतुला वे महतुला प्रत्येक महतुला तुम्बी तुम्बी वाणी कणिलिंगे कणुनीर तुम्बी वाणी महतुले अदी आई निका कणुले अब बेल कर कंद्रगोपेपल चुन साहिल कर बेल कहने लगी अब अब केल पर मेम चिडाऊ अब तुम्हे या निष्यम पिटिकटे या नि चोड़पीटे या नि कलियाटे चो सीन अवड़े शोकमुख सीन अब सोषिपा वेट कुछ बेल पर या निष्यम पिटिपीटे चोदेव कलियाम पिटिपा नोक रोनी सूरत साहिल रोनी सूरत साहिल अये कर साहिल साहिल कर पर बेल साहिल ने कलिया ओके अब अत्र अड़क नाम स्टोरी वाई चुय ऐल रू क्वस्टन विटुपी कई भागते टेक्स्टल आक्टिवटीसल विड़न रू क्वस्टनसू अब ना विपि नमक नोक जब वह उसके पास आक बेटी उसे नज ने मिला पाई क्यों आ सीन ओर्मो तुरेन्द्र माश् नाश् 
ഒരു സീനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പോൾ വേലയുടെ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ബുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാഹിലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ജവ ഉസ്കെ പാസ് ആക്കാറ് അടുത്ത് വന്ന് ബൈറ്റ് ഇരുന്നപ്പോൾ മുസിസി നസ് നെഹീമില്ല പായ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേലക്ക് ആകെ നാണക്കേടായി മാഷിനെ അടിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ സാഹിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നി ബേലക്കൽ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ സാഹിലിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യോ ഉസിസി നസ് നെഹീമില്ല പായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അവൾക്കറിയാം സാഹിലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബേല നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം ബേലക്കറിയാം അല്ലേ ബേല ജാൻ തീതി ബേലക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ത് ബേല ജാൻ തീതിക്ക് സാഹിൽക്ക് നസമ്മി ബേലനെ ബഹു തച്ചിലടുക്കിയതി സാഹിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബേല നല്ലൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് ആർക്കറിയായിരുന്നു ബേലക്കറിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ബേല സാഹിൽക്കോ ബഹു പ്യാർബി കർത്തിയതി ബേലയ്ക്ക് സാഹിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബേലയ്ക്ക് സാഹിലിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയാതെന്ന് അവൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഇസ്ലിയെ ബേലക്ക് ബഹു ദുഃഖ ഹുവ ഓ സാഹിൽ സെ നസ് നെഹി മില പായി അതുകൊണ്ടാണല്ലേ അവൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ബച്ചും കോ അപ്പനെ ചാരോ കേൾത്തി ദേക്കുക ഗാന്ധിജിക്ക് മോത്തി ഐസി ദിക്കായി പഠിത്തി ജയ്സെ ഓ സമയ സെ കുച്ച് അധിക മുസ്കുരാ രഹി ഹോ ഇസ്ക മത്ലബ് ക്യാ ഹെ ഇൻ പച്ചും കോ അപ്പനെ ചാരോ മോ കേൾത്തി ദേക്കുക ആ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടു വേല പരിക്കൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ദീപാവലി വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം അവൾക്ക് ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ പോയി കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സാഹിൽ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൾ വാശി പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവരങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോയി ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവർ കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ചുറ്റും കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഗാന്ധിജി സമയസെ കുറിച്ച് അധികം മുസ്കുര രേഖ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മുസ്കുര പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുഞ്ചിരിക്കുക എല്ലാ സമയത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഇസ്ക മത്ലബ് ക്യാഹ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് നമ്മൾ നമ്മളെ പോർഷൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികളൊരു സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് മിസ്ക കുഷി തേക്കുക അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം അവരുടെ ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി അത് കാരണമാണ് ഗാന്ധിജി പ്രതിമ പോലും എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിന് അധികം സസ്പെൻസ് ഒന്നും അടിക്കാതെ നേരെ നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോകാം ബാരിഷു മാനേമിയും ഡേഡ് മഹീന ബാക്കി ദ ഡേഡ് മഹീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസമാണ് അപ്പോൾ മഴക്കാലം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര മാസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ലേക്കിൻ പക്ഷേ ബാരിഷും സെ പഹലേക്ക് ബാരിഷ് കായേക്ക് ദിന്ത പക്ഷേ അത് ബാരിഷും സെ പഹലെ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള വർഷക്കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബാരിഷ് കായേക്ക് ദിന്ത ഒരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു ആസ്മാൻ മേം ആസ്മാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശം എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ആകാശ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായ പദമാണ് ആസ്മാൻ ആസ്മാൻ മെയ്മ ആകാശത്ത് ഗഡായം ഗിരീതി എന്താ പറയുന്നത് മേഘങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗഡായം മേഘങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വാക്ക് മേഘം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായ പദമാണ് ഗഡായം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തൊക്കെ മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൂൽ ബരി തേജ് ഹവായും ചെൽ രഹീതി ദൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി പടലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ മഴക്കാല കഴി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയൊന്നും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഫുള്ള് ചെളിവിളിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും അതിന് മുമ്പുള്ള വേനൽ സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു മഴ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദൂൽ ബരി പൊടി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേജ് ഹവായേയും കാറ്റ് ചൽ രഹീതി വീശി അടിക്കുന്നുണ്ട് പൊടി പടലങ്ങളുള്ള കാറ്റ് വീശി അടിക്കുന്നുണ്ട് പാനി ബർസ് രഹാദ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പുലേര കസ്ബേക്ക് ബാദൽ ചായ ഏക്ക് ഗലി മേം പാഞ്ചിയും സെ ചടി മേം ചെലി ഗൈ ഏക്ക് ലടുക്കി ജാ രഹീതി ഫുലേര ടൗണിൽ ഫുലേര സിറ്റിയിൽ ആ പട്ടണത്തിൽ ബാദൽ ചായ ഏ ഗൈ മൊത്തത്തിൽ ബാദൽ ചായ ഏക്ക് ഗലി മേം ആ മേഘങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തെരുവിൽ മേഘാവൃതമായ തെരുവിൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര കട്ടിയായിട്ടൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മേഘങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തെരുവിൽ പാഞ്ചിയും സെ ചെടി മേം
രണ്ട് പേരും രണ്ട് ഇറക്ഷനുകളിതായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇസ്കേപ്പിഡലി മേ ബിർ ബഹോഡിക്ക് രംഗ് കാസായേക്ക് ഇഞ്ചുലംബ ചോടാനി ഷണ്ട അവൻ്റെ പിണ്ടലി മേം കാൽമുട്ടിൽ കാൽമുട്ടിന് പിന്നിലുള്ള മാംസപേശിയിൽ ബിർ ബഹോഡിക്ക് രംഗ് ഇന്ദ്രകോപത്തിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള ഏക്ക് ഇഞ്ചുലംബ ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ചോടുക്ക നിഷാന്ത മുറിവിൻ്റെ നിഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാടടയ അടയാളമാണ് ചോടുക്ക നിഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൂണ്ട് സ്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്ന പോലെയല്ല അത് തന്നെയാണ് വൂണ്ട് സ്കാറാണ് മുറിപ്പാടിനെയാണ് ചോടുക്ക നിഷാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തെരുവിലേ തെരുവിൻ്റെ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഇന്ദ്രകോപങ്ങളുടെ നിറമുള്ള റിബൺ കെട്ടിയ ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് ഇന്ദ്രകോപങ്ങളുടെ നിറപ്പാ നിറ നിറത്തിലുള്ള മുറിപ്പാടുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കുട്ടിക്കാല വിനോദങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാഹിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് നാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് സാഹിൽ അജ്മീറിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ബേല ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാലും തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കാ കാണാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന വരെയുള്ള കാലത്തോളം അവർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ സ്മരണികയായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ദ്രകോപങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷങ്ങളുടെ നിരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രകോപങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന സന്തോഷവും കളികളും ഒക്കെ ഒച്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇന്ദ്രകോപങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരും രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചുണ്ടായി ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല സമയത്തിൻ്റെ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രകോപങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പ്രഭാത കഥ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിലും ആ ഇന്ദ്രകോപങ്ങളുടെ വളരെ കണ്ണിങ്ങായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരാളുടെ തലയിൽ അതിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള റിബൺ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ കാൽമുട്ടിൽ ആ മുറിവിൻ്റെ പാടൊന്നും ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല കാരണം ആണി കുത്തി കയറിയിട്ട് അത്രയും ആഴത്തിലുള്ളൊരു മുറിവാണ് അതൊരിക്കലും അവൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് പോവുകയില്ല അപ്പം അത്രയും കാലത്തോളം ആ മുറിപ്പാട് അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലത്തോളം അവന് ബേലയും അവൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു നല്ല സമയത്തെക്കുറിച്ചും അവരൊരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ നല്ലൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കും പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് യഹ് ബാരിഷും സെ പഹലേക്ക് ബാരിഷ് കൈക്ക് തിന്ത മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കഹാനിക്ക് പ്രസംഗമേം യഹ് കൈസെ സാർത്ഥ ഗോത്ത അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്യൂട്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അതല്ലേ കാരണം മഴക്കാലം എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് നല്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നന്മയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോൾ അവർ കരയുമ്പോൾ കൂടെ പ്രകൃതിയും കരയുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും ഒരു പേമാരി ആത്തലച്ച് പെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബേലയുടെയും സാഹിലിൻ്റെയും അവർ പരസ്പരം മിണ്ടാതെ മൗനമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും സങ്കടത്തോടെ വലിയൊരു മഴ സങ്കടത്തിൻ്റെ പെരുമഴ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ പെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ അപ്പോൾ മഴക്കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇനി അതിലും വലിയ വേദനയാണ് അവർക്ക് വരാനുള്ളത് കാരണം രണ്ട് പേര് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിലും വലിയ സങ്കടങ്ങളും അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ അതൊക്കെ അവർ എന്തായാലും വേദന ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു മഴ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ അത്രയും വലിയൊരു സംഭവത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള ചെറിയൊരു സങ്കടത്തിൻ്റെ ദിവസമാണെന്നായിരിക്കും കഥകാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു തുള്ളികളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂവിൻ്റെ നല്ലൊരു പുഷ്പത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതിൻ്റെ ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൂവിൻ്റെ ഒരു മണത്തിലാണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളിലാണ് സ്നേഹം അതും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ദിനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളിലാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേലയും സാഹിലും ഇവിടെ പിരിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവർ പാസ്സായപ്പോൾ സ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാവും നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്